。紧接上集，无赖大妈偷我的快递，我反手送她吃蟑螂。我回到家后，只听隔壁嚎的一声，不出意外，意外应该是发生了。过了一会，只见救护车都来了。两名医护人员将老太婆抬上了担架。老太婆的儿子给我打电话道：“你特么故意害人是不是？我妈刚打开你的快递，几百只蟑螂一下就飞出来了，爬了她一身。我妈被吓得心脏病直接犯了，现在在 ICU 呢，赶紧过来赔钱。”我假装不知道，不是这什么跟什么了？你妈进 ICU 跟我有什么关系啊？李在港森魔了，你少在这跟我装傻。那个快递一定是你故意放在门口让我妈拿的。你这个人心怎么这么脏呢？我们家不就用了你几天的无线吗？你至于这么害我们家吗？顿时我感觉自己又被道德绑架了。大哥，我提醒你一下，你母亲那不叫拿，那叫偷。我的快递一直都是放在门口，快递员都能给我证明。而且我这个月买了三只螳螂，快递里的蟑螂是他们的饲料。我又不知道是你母亲偷的，而且我发现被偷后，我还在门口喊了。你现在因为你自己偷我东西进医院了，你还敢反过来怪我？说完，我便挂断了电话，顺带把这电话也拉黑了。另一边，怎么样了？他什么时候来交钱？老太儿子满脸通红，那小塞子不承认是他干的，而且还把我拉黑了。怎么不来交钱？他的快递，他下的套，他还想推卸责任？不行，你得赶紧想办法让他来交钱。这一天一两万块，咱们哪儿扛得住啊？老太儿子想了想，我去找居委会的人帮忙评理。我还就不信了。他把咱妈害成这样，难道一点责任都不用负？妻子也点点头。对，治疗费、住院费都必须他出，而且还得赔给咱妈至少一百万的精神损失费，一分钱不能少。很快，老太儿子便来到了社区居委会，以他自己的口吻将事情复述了一遍。您说说，这个小塞子是不是太不是个东西了？出事儿了，不说，赶紧到医院看望一下老人家，把钱给交上。他居然还对我，还把我电话给拉黑了。可没想到，听老太儿子说完后。居委会的工作人员丝毫没有半点同情，甚至对眼前的这个人有那么一丝厌恶。王先生，偷快递是违法的，您母亲违法在先，所以责任应该您这边自己承担。一听这，男人瞬间不乐意了：“你嘴怎么这么臭啊？什么叫偷啊？我妈那是看他不在家，而且最近又经常发生快递丢失的事，这才好心拿回家帮他保管的。现在出事，当然得由他负责了。”先生，你有所不知啊，首先在法律意义上。只要不得到失主的允许，擅自拿人家快递，无论你出于什么目的，都会被定义为偷窃。退一万步说吧，既然是保管的话，那为什么你母亲会私自拆新先生的快递？私自拆别人快递是违法的。由政法规定，任何单位和个人不得私自开拆、隐匿、毁弃他人邮件。冒领、私自开拆、隐匿、毁弃或者非法检查他人邮件、快件，尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚。这一套专业术语也是呛得男人说不出话来。他没想到居委会竟然将责任怪在了母亲身上，无奈只能回到医院。怎么样，办妥了没？男人摇头沮丧道：“居委会的人说责任是咱妈自己的，不愿意出面调解。”什么？这群拿工资不干人事的垃圾，就知道欺负弱势人群是吧？我们找律师吧，一定要让他赔钱。很快，两人来到了一家律师事务所。请到了一名专门打这类官司的律师张义达。大概了解了全部过程之后，张义达有点儿纠结道：“王先生，王太太，这件事的责任的确全在您母亲这。真打官司的话，打不赢的。”“什么？不是快递，我可以对天发誓，绝对是他故意放在那让我妈拿的。这咋就他一点责任没有了？这还有没有天理了？那这样的话，以后他都用这招去害人，那还得了？”听见这番话，最有种的律师顿时也是无语了。您先别激动，咱们最大的诉求不是让星先生赔钱吗？打官司这条路是行不通的，但是我们可以通过叔叔进行民事调解。由于您母亲这边受到的伤害太大了，在调解的时候，叔叔或多或少会为您这边说说话，索要一些赔偿。再加上如果对方有主观意向的话，我出面调解，肯定最少能让对方赔偿您十万。一听有钱捞，壮汉也来劲了。好，张律师，就听你的，我们去找叔叔。紧接上集，无赖大妈偷我快递，结果被吓进 ICU。此时，我刚整理好前几天发在物业群的聊天记录，以及监控录像和叔叔给我开的快递被偷证明。突然，我接到了叔叔的电话：“邢先生，王大妈一家现在在局里，需要你过来一趟进行调解。”“好的，叔叔，我这就来。”随后，我立马赶到了派出所。眼前除了大妈、儿子和儿媳，还有一位最有种的律师张义达。邢先生。
。关于您快递的事情，王先生还放心。按照流程，现在是调解阶段。我点点头，行，调吧。邢先生，调解的话，你也可以请律师的，需不需要打电话叫过来？今天这事儿没必要，我自己就能搞定。紧接着，张律师开口道：“邢先生您好，我是王先生跟王太太的委托律师，我叫张义达。是这样的，我的委托人。”就您故意放贷蟑螂的快递，害他母亲住院一事，想向您索要一些必要的赔偿。当然，这个赔偿不会太夸张，这个您不必担心。我敲了敲桌子，张律师，请注意你的用词，在没有我授权和允许的情况下，无论对方出于好心还是恶意拿走我的快递，都属于偷窃行为。所以，不是我故意放快递害老太太住院的，是老太太偷窃我的快递，导致她住院的。前因后果，我希望你能说清楚，不要混淆视听。另外，无论对方索赔多少钱，哪怕是一分钱，我也不会赔的。我没有责任，也没有义务赔偿。如果你愿意，可以走法律程序。我相信法律会给我一个公正的答复。话音刚落，大妈儿子就急眼了：“你你怎么这么恶毒？明明是你故意放快递，让我妈去拿的，这才害她住院的。你现在不负责任也就算了。”还说这种污蔑老人家的话，你还是人吗？我没有理会像疯狗一样的男人。张律师，你看看你委托人的态度，就算我对老人家心里有那么一丝丝、丝丝、丝丝的歉意，你觉得我还会愿意赔偿吗？见状，张律师给男人示意下了眼色。邢先生，我认为您还是适当的赔偿一些钱比较好，这样对双方而言都算是一个满意的结果。我之前进行过调查，您其实在之前的一段时间里，除了外卖。并没有让快递员把快递放在门口的习惯，但是事发当天，您却故意让快递员把这装满蟑螂的快递放在了家门口最显眼的地方。综上所述，张义达立马站了起来，以极其压迫的语气说道：“我认为，这足以证明您就是故意的，故意让我的委托人去偷您的快递。”我呵呵一笑，首先我先回答一下您这个问题。的确，我之前并没有放快递在门口的习惯。但是那天我不在家，加上这破快递不值钱，所以没放在心上，让快递员丢在家门口了。以前我没这个习惯，现在我有了，有问题吗？那你这习惯有的时间节点未免也太巧合了吧？我依旧保持您是故意放快递在那的观点，除非您能拿出证据证明您不是故意的。要证明是吧？好，我拿给你。我先是将自己在业主聊天群里这半个月的聊天记录截图拿了出来。我买这些宠物螳螂时间很久了，业主群里的人都知道我喜欢在群里晒螳螂，同时也都知道这些螳螂的食物是蟑螂，所以我网购蟑螂这一点是我故意的吗？张律师脸色一僵，摇了摇头。接下来看这个视频，这个视频的录制时间是我在快递刚丢不久后录制的。我在我家门口骂了那么久，整层楼的邻居都听见了。那个时候老太太还没拆快递。也还在家，他耳朵也没任何问题，绝对听得见我的骂声。我想请问张律师，这种情况下能不能证明老太太的行为是偷窃，而且还是明知道是我丢快递的情况下故意不归还的？张律师勉强的点了点头，没有说话。随后我又将聊天记录找了出来。你看，我在丢了快递的第一时间，已经去通知物业经理，赶紧帮忙找偷窃者。那个时候，老太太依旧没有拆快递，她也在业主群里。能看到这条消息，此时最有种的男人不免有些虚了。张律师，别急，还没完，我还有别的证据。事发的第一时间，我就来找叔叔报案了，就是这位叔叔同志接待的我。快递里有什么，价值多少钱，他知道的一清二楚。事发之后，我该提醒的提醒了，该找物业我也找物业了，该报警我也报了。可偷窃者就是拒不归还快递，甚至还起了贪心，这才导致了这场悲剧。我想请问一下您，整个事件中我有任何责任吗？提醒、找物业、报警，该尽的责任我全尽了。你还想让我做什么？哐当一声，张律师瘫坐在了椅子上。我提供的这一套证据链，完全让他找不到破绽。当然，张律师是专业的，我还是那句话，在这件事上，我不认为我有任何的责任，更不应该赔偿一分钱。所以，我不接受任何人、任何形式的调解，甚至是道德绑架。如果觉得我有问题，可以去告我。我相信。法律会给我一个公平公正的答复。张律师扭头道：“王先生，王太太，这件事对方没有责任，对方也不接受调解，所以我也无能为力了。”
。此时，女人也忍无可忍了，因为她认为整个事件自始至终自己家才是受害者，她怎么就没责任了？就算她证据再多，是她的快递害我妈住院的，这总是事实了吧？光凭这一点，她就应该赔偿。鼠鼠这时也开口道：“王太太，你别无理取闹，我再强调一遍。”快递是正常放在星先生家门口的，是你母亲进行了偷窃，并且在事后明知失主是谁的情况下，还去违法拆人家快递的。如果你觉得不满意，那就去走法律程序。调解结束，星先生，你可以走了。一听到这，男人和妻子彻底郁闷了。没想到上跳下窜半天，我是一点责任也没有。本以为事情要结束的时候，我忽然折返了回来。叔叔，老太太偷我快递的事还没解决呢，这是我快递的订单记录，麻烦王先生赔给我三十。无赖大妈道德绑架，强行让我让座，我反手得了癌症。这天我刚刚下班，因为这几天确实很累，上了车我便睡着了。这时忽然有个六七十岁的大妈上了车，直冲我就走了过来，站在我的面前，用那种欠他几百万似的目光看着我。这时候我正闭着眼打盹，忽然我感觉被人狠狠地打了一下。只见面前一个阴着脸的大妈骂骂咧咧起来：“光睡是吧？没看见老人在这吗？赶紧起来给我让座。”说实话，我还有些懵逼呢。这年头还有强行让座的？当时我这脾气就上来了。你让我让我就让吗？你凭什么？你是我祖宗还是我啥？自己家孩子不孝顺，别出来祸害别人。岁数大了了不起啊！大妈气得脸色铁青，大声嚷嚷道：“小塞子，你说谁子女不孝呢？我儿子特么是年薪百万的主，比你这臭坐公交车的小塞子强一万倍。嚯，年薪百万咋还让您坐公交车？果然越有钱越不孝顺。哎，大妈，难怪您脾气这么差。”大妈顿时被激怒了：“大家都来看看啊，这年轻人什么德性，遇到我这个腿脚不方便的老人，不但装睡，假装看不见。”还骂我，大伙都来瞧瞧，都来看看了。我告诉你，今天这座，你让也得让，不让也得让。见大妈这么不讲理，边上的人也开始对大妈指指点点。不过总有一些站在道德制高点的圣母发表一些不同意见。小伙子，你也有老的那一天，尊重老人是一种美德，更何况你这么年轻，站一会儿又累不着。眼见有人替他说话，大妈顿时得意道：“听见了吗？所有人都让你让座呢，你还不起来？”我也是顿感无语，不是让你是勤奋，不让是本分，怎么我不让就跟犯了什么大罪一样？所有人都是买了票的，年轻人就没坐着的权利了。眼见我还不让座，大妈干脆破口大骂了起来，张嘴就是各种人体器官，还有家中长辈，要多难听有多难听。话里话外，我就是犯了弥天大罪，十恶不赦的恶人。此时脑海里响起了一个小姐姐的声音：叮咚。随机任务触发，拒绝道德绑架，系统赠与道具，价值体验卡一张，癌症确诊病历一张。价值体验卡，我还没反应过来是咋回事，我的双腿立刻被换成了假肢。行啊，我现在是残疾，我还有癌症，我看谁还道德绑架我。就在大妈还骂个不停的时候，我改口道：“好了，好了，都别说了，我让我让还不行吗？”大妈见状。顿时如同斗营的孔雀一般，骄傲地抬起了头。这还差不多，你们年轻人呢、啊，多站会没毛病。随后，我缓缓站起身，我能够清楚地感觉到，我的腿是一种空荡荡的感觉。哦，磨磨唧唧的干什么？再磨唧，我都快到家了。起开！大妈不耐烦地扒拉了我一下，这一扒正合我意，我顺势倒了下去。见状，大妈心中一惊：“你讹人也没用哈，这座。”反正今天我是坐定了。此时，只听“咣当”一声，我腿上的两个假肢滚到了一边。这一刻，仿佛全世界都安静了下来。我也不说话，顺势装作很吃力的样子，爬向自己的假肢。得知我是个残疾人，所有人心里冒出一阵怒不可遏的火气，死死地盯向座位上的大妈。最先站起来的是一个大哥：“小兄弟，你没事吧？”“没事，没事，是我不小心。”大家千万不要怪这位大妈。不是他推的，也就是我这句话，所有人都开始以火狂喷大妈。什么人呢？这是跟一个残疾人抢座位，你特么有没有良心呢？人家防推都这样了，你害人人家抢座，还骂人家，我看你就是特么欠的。人家都给你让座了，你推人家干嘛？有你这样做人的吗？你一个四肢健全的大人，抢一个双腿残疾的孩子的座位，我特么真想抽死你！一车人全都怒了，见惹了众怒了，又见我是个残疾人。
，大妈顿时气焰蔫了下来。他他也没说他是残疾人呢，哪个残疾人好意思对外说自己残疾啊？人家不愿意让座，就是不想让别人知道自己有残疾，你却硬生生揭人家的伤疤，我呸，恶心！不是老人变坏了，是坏人变老了。这句话在你身上真是体现的淋漓尽致。让开，马上给人家让座。说着说着，有人气不过，就上去把大妈拉开，然后让我回去坐。我赶紧摇头，不不不，我觉得刚刚的大姐说的对，每个人都有老的时候吗？是我思想觉悟不够，惭愧惭愧。此时中年妇女并没觉得自己有什么问题。残疾人怎么了？残疾人不是人吗？又不是快死了，年纪轻轻的给老人让座怎么了？此时我忽然挪动了下身体，啪嗒一声，我那份癌症确诊病历一下就掉了出来。紧贴上集，无赖大妈道德绑架，强行让我让座，我反手得了癌症。见我掉了东西，刚刚那位善良的大哥上前说道：“小兄弟，你别动了，我帮你捡。”只见这位大哥在拿起这份病历的一刹那，大哥直接愣住了，他面无表情的走到那位中年妇女面前，使尽浑身的力气说道：“以后不知道情况，少他妈的道德绑架，否则信不信我见你一次抽你一次。”不明所以的妇女也怒了：“你有毛病啊！他又不是快死了，就是双腿有点残疾而已。再说了，我又不知道，我怎么就道德绑架了？”大哥顺势拿起病历，睁开你的狗眼，看看这个，这位小兄弟都前列腺癌晚期了，没几天活头了。此言一出，全车的人一片哗然，纷纷对我投出了可怜的目光。我尼玛，给我安排个啥癌症不好，非给我整个前列腺！但是此时我心里还是非常爽的，爽到能笑的露出八颗牙齿。此时中年妇女也惊呆了，一个劲的跟我道歉：“小兄弟，不好意思，刚刚是大姐错了，以后不知道情况，大姐再也不多嘴了。”这还差不多。说完，大哥又忍不住对着大妈一阵狂喷：“平时去超市抢免费鸡蛋，你健步如飞；去公园锻炼你，你堪比奥运冠军；跑去听讲保健讲座，听一天你都不嫌累；就回家这几步路，就觉得累了，腿不行了。”倚老卖老的东西，去你奶奶的吧！眼见车上的人都在数落大妈，我也想整点活了。大家别这么说，老人家不是有意的，他肯定是累得不行了，才让我让座的。没事，我站着就行。大妈，你放心，坐着就行。此时，大妈的心里都快崩溃了，恨不得赶紧给我跪下。我不坐了，我不坐了，我我到站了，我下车。此时的大妈面如土灰，滋溜一下就下车跑了。而我们这一车人还没回过味来。过了一会，在回家的路上，我听见两个小屁孩在那互相攀比。我爸爸最厉害呢，我爸爸敢吃炸蚂蚱，你爸爸敢吗？我爸爸才厉害呢，我爸爸敢吃蝎子，你爸爸敢吗？那那我爸爸还敢吃蛆呢，之前他炸过，我看到他吃了。我我爸爸敢吃屎，你爸爸敢吗？小屁孩本以为自己赢定了，只见另一个小孩忽然话锋一转。我家无线不要钱，直接用的隔壁那个傻叉家的五百带宽的下片嘎嘎快。我就问你，你家的无线能不要钱？本来听得嘎嘎乐的，我一下子笑不出来了。这个蹭无线的小孩不正是我家邻居吗？而且我家的就是五百兆的宽带，我赶忙回了家，查看了下路由器的后台，果然列表里都是他家的设备名称。更气人的是，他们给自己家分配了三百兆的宽带，就给我留了两百。他奶奶的，要不是今天听见小屁孩在吹牛，我还真就被蒙在鼓里了。此时，小姐姐的声音再次响起：“选项一，邻里邻居的只是蹭个网而已，又没让你多花一分钱网费，不要计较那么多。奖励李奶奶的香吻一个，让李奶奶用爱来感化你吧。选项二，想办法让对方主动退网，并给对方一次深刻的教训。”奖励免费无限带宽加一块无限大的固态硬盘，这还用想吗？肯定是二啊！既然你们连的是我的无限，那你们就迎接被贞子支配的恐惧吧。随后我准备了一些恐怖视频，我先是礼貌的敲了敲老太家的门，而老太发现是我，也是没好气的说道：“你来做什么？有事？是这样的，最近我家的无线有些慢，我就是想过来查一下，是不是你家偷得我无线。”如果是的话，希望你们马上断开。你个小呆子，骂谁呢？谁稀罕偷你家无线呢？哪凉快哪呆着去。说罢，老太就要赶人，没有，那自然是最好了。我家最近被黑客攻击了，一连无线就出事。老太也是一乐，跟我们家有啥关系？没人连你无线。砰一声，便关上了门。回到家后。
，我隔着墙听见隔壁似乎正在一起看电视剧。随后，我立马将手机里下载的恐怖视频投到了他家的电视上，声音也放到了最大。几秒钟后，只听隔壁传来一声声的嚎叫：“妈呀，有鬼啊！妈，你快醒醒，你醒醒啊！老婆，赶紧打120。别别叫，去医院得花钱。我没事，我躺一阵子就好了。妈，你屁股底下怎么湿乎乎的？尿了啊！听得我那叫一个乐呵。没过几分钟，老太婆又找上了门来。老太，你找我有什么事吗？老太婆质问道。刚刚那个恐怖视频是你投到我家电视上来的。什么恐怖视频啊？你在讲什么啊？你这个小塞子在这给我装孙子呢。我告诉你，刚刚那个视频把我吓坏了。你得赔我精神损失费。十万